আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ব্রেক থেকে ফিরে এসে আপনাদেরকে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় শেখ হযরত হাফিজ মাওলানা নাজিরউদ্দিন সাহেব জি হযরত আমাদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে সেগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি ভাই প্রশ্ন করেছেন পিরিয়ড সম্পর্কে ভাই বন্ধুদের মাই ভাই প্রশ্ন করেছেন আমরা প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয় নাই ক্লিয়ার হয় নাই সুতরাং ওকে আর বোন দুটি প্রশ্ন করেছেন ওনার বেবি যখন উনি যখন প্রেগন্যান্ট ছিলেন তখন উনি উনি উমরা করার জন্য মান্নত করেছিলেন সেই জাযাকাল্লাহ বোন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে আপনার বেবি যখন তখন আপনি নিয়ত করেছিলেন যে বেবি হলে আপনি উমরা করবেন কিন্তু এখন আপনার লোন আছে আপনি আবার শুনেছেন যে লোন থাকলে উমরা নাকি হয় না তো আপনার প্রশ্ন হলো আপনি উমরা করতে পারবেন কিনা অবশ্যই পারবেন কোনো অসুবিধা নাই লোন তো থাকতেই পারে লোন থাকার পরেও যদি আপনার জন্য সুবিধা হয় আপনার আপনার মাহরাম পুরুষ আপনার সাথে থাকেন আপনার হাজব্যান্ড বা অন্য মাহরাম কেউ পিতা ভাই তাহলে আপনি উমরাও করতে পারেন হ্যাঁ যদি লোনে জঞ্জ জর্জরিত থাকেন তাহলে এটি জরুরি নয় যে এখন এটি পুরা করতে হবে আপনি লোনের জন্য স্ট্রাগলিং যখন করছেন তখন একটু দেরিতে হইলেও আপনি সেটি পরেও করতে পারবেন যে জাকাল্লা খায়ের শুক্রিয়া বোনের নেক্সট প্রশ্ন খতনা কোন সময় বাচ্চাদের ছোট বেবি বাচ্চাদেরকে খতনা যে কোনো সময় দেওয়া যায় বাচ্চা জন্ম থেকে নিয়ে জন্মের পরেই অনেকে আমরা এই দেশে দেখি দেওয়ার দেওয়া যায় তবে আমি আমার একটি ব্যক্তিগত যেটা আসলে যেহেতু শরীয়তে খতনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স নির্ধারণ করে নাই যে কোনো সময় দেওয়া যায় যাচ্ছে তবে আমি দিতে চাইব আমার বাচ্চাদেরকে তখন যখন আমার বাচ্চারা মনে রাখতে পারবে অর্থাৎ এই খতনা তাকে যে দেওয়া হয়েছে এটা যে বয়সে সে মনে রাখতে পারবে ওই বয়সে দেওয়া আমি মনে করি উচিত কারণ জীবন জীবিকার কারণে আমরা কত কত দূর মহাদূর আমরা চলে যাই কোনো এক জায়গাতে আমার সন্তান যদি যাওয়ার পরে সেখানে কেউ বলার থাকে না যে তোমার সন্তানকে বা তোমার নাতিকে খতনা দিতে হবে এই কথাটি যদি বলার তার কাছে কেউ না থাকে তাহলে অন্তত তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সে মনে রাখতে পারবে যে আমার খতনা হয়েছিল সুতরাং আমার ছেলেকে খতনা দেওয়া উচিত আমরা এই বয়সে এত আর্লি এই যে দিয়ে দিই যে এই বাচ্চাটা জানেও না যে তারও জীবন একটা সুন্নত আমল তার বডির মধ্যে একটা অপারেশনের মাধ্যমে হয়েছে সুতরাং আমি মনে করি যদিও যাই যাচ্ছে যে কোনো বয়সে দিতে পারবেন কিন্তু আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে যে বাচ্চাদেরকে তখনই খতনা দেওয়া উচিত যখন আমরা আমাদের ব্যাপারে আমরা জানি আমরা আমাদের মনে আছে এই জানা থেকেই আমরা আমাদের সন্তানদেরকে দিচ্ছি ঠিক তদ্রুপ আমাদের সন্তানরা যেন জানার বয়সে আমি আমার বাচ্চাদেরকে কাউকে ওই এক বছরের নিচে অর্থাৎ দুই বছরের নিচে আমি দেই নেই যখন বয়স তিন বছর সাড়ে তিন বছর কিছু চার বছর হয়েছে বা এরকম বুঝতে পারে কথাবার্তা শুনছে তখন তাকে আমরা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি যে যাক্রিয়া চমৎকার করে উত্তর দেওয়ার জন্য ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন যে উনি কাজে থাকেন শুধু ফোর্স পড়েন ফোর্স শুধু পড়েন ফোর্সটা কিভাবে পড়বে যে যাক্রাল্লাহ বা খায়ের আপনি ফরজ শুধুমাত্র ফরজ কাজের কারণে যদি আর কোনো সময় না থাকে তা নামাজকে কাজা করা না মানে কাজা না করে আপনি শুধু ফরজ পড়ছেন সেটা ভালো কথা সুন্দর কথা কিন্তু এই অভ্যাসে আপনি অভ্যস্ত হবেন না যখনই সময় থাকবে যখনই সুযোগ থাকবে ফরজের সাথে নওয়াফিলকে পড়বেন আর ফরজ এশার নামাজের সাথে আপনাকে ওয়াজিব নামাজ যেটা বিথির নামাজ এটাও পড়তে হবে আর বাকি সুন্নত যেগুলো এগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া চাই সুন্নতের প্রতি কখনো অবহেলা করা যাবে না আরো বলছেন যে বলেছেন যে এশার নামাজে কোন সুরা পড়বেন যে কোন সুরা দিয়ে এশার নামাজ পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই জাকাল্লাহ শুক্রিয়া জাকাল্লাহ বোন প্রশ্ন করেছেন ওনার মেয়ে অসুস্থ কিডনি ফেল তো উনি উমরাতে যাবেন জাকাল্লাহ খায়ের বোন আপনি আপনার ছোট বাচ্চার কথা বলেছেন বাচ্চাটা অসুস্থ আল্লাহ তালা এই বাচ্চাকে শিফা দান করুন একবার আপনার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন তারপরে এটা ফেল হয়ে গিয়েছে শুনে আমরা আমি খুবই দুঃখ পেলাম আল্লাহ তালা এই বাচ্চার জন্য শিফার ব্যবস্থা আল্লাহ তালা যেন করে দেয় এটি ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে বাচ্চাকে নিয়ে আছেন এই অবস্থায় আপনি সৌদি আরব যা যেতে পারবেন না কিন্তু আপনি মান্নত করেছিলেন যে যদি কিডনি পাওয়া যায় তাহলে আপনি ইয়ে করবেন কিন্তু কিডনিটা ফেলও মেরেছে তো আপনি পেয়ে গিয়েছেন এই মর্মে আপনাকে আপনার মান্নত আপনি চাইলে আপনি পুরা করতে পারেন আবার কিডনি যেহেতু কাজ করেনি এই মর্মে 
আপনি এটিকে পুরা না করলেও আপনার মান্নত যেহেতু আপনার জাফাতার সাথে ফাতাল মাশরুত তো এখানে বিষয়টি হচ্ছে যে এখানে তারা হুড়ার কিছু নেই আপনার বাচ্চাকে নিয়ে আপনি परेशान হওয়ার কিছু নেই আপনার বাচ্চাকে লুক আফটার করবেন বাচ্চাকে দেখাশোনা করবেন তার ট্রিটমেন্টকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিবেন আর যদি আপনাদের উপরে হজ ফরজ হয়ে গিয়ে থাকে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ আপনারা উভয়ে এটা যে কোনো একটি মুহূর্তে আপনাকে হজ জের ফরজ আপনাকে আদায় করতে হবে আর যখন আপনি হজে যাবেন সেখানে গিয়ে একটি উমরা আদায় করে ফেললে আপনার উমরার মান্নত যেটা আছে সেটাও আদায় হয়ে যাবে কিন্তু শুধুমাত্র উমরা করার জন্য বাচ্চাকে এই ক্রিটিক্যাল অবস্থায় রেখে যেতে তারাহুড়া করা আমার মনে হয় না সমচিন হবে জাযাকাল্লাহ বন প্রশ্ন করার জন্য শুকরিয়া আরজুন ভাই প্রশ্ন করেছেন আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের mohabbate উনি একটা কোরআনে খতম পড়েন এবং ইতিমদেরকে খাওয়ান এইটা খুব সুন্দর জাযাকাল্লাহ খায়ার অত্যন্ত সুন্দর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের mohabbat আমাদের দিলের অন্তর অন্তস্তলে আমাদের ছয়নের স্বপনে আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি যার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বলেছেন রাসূলের mohabbate আপনি ইতিমদেরকে খানা খাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ খাওয়াতে পারেন কই সব সময় খাওয়াবেন ইতিম দেরকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি mohabbat করেছেন ওয়া আম্মাল ইতিম ফালা তানহার ওয়া আম্মা সাইলা ফালা তাকহার এই যে ইতিম দেরকে তোমরা ধাক্কা দিও না ইতিম দেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে যারা দেয় তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাআলা অভিশাপ করেছেন তো সুতরাং আপনি ইতিম দেরকে রাসূলের মুহাম্মদ নবী ইতিম ছিলেন ইতিম হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেছেন এইজন্য আমরা ইতিম দেরকে সাহায্য করব আপনি করতে পারেন তবে এইজন্য নির্দিষ্ট মাস রবিউল আউয়ালই করতে হবে এটি মনে করাটা বড় ঠিক না আপনি যে কোনো সময় করতে থাকেন इवन রবিউল আউয়ালও করেন কোনো অসুবিধা নেই রবিউল আউয়াল মাস আমাদের নবীর দুনিয়াতে আসছে কিন্তু এই মাসেই করব আর অন্য কোনো মাসে এগুলো করব না এই এমন যেন না হয় আমরা সব সময় রাসূলের আদর্শ আমরা 12 মাস আমাদের মধ্যে বিরাজমান থাকবে আর আপনি বলেছেন খতমে কোরআন এটা অত্যন্ত সুন্দর জিনিস আপনি কোরআনকে বারবার খতম করেন বারবার খতম করেন রাসূলের mohabbate আমরা কোরআনকে বারবার এই রাসূল কোরআন আমাদেরকে দিয়েছেন এই কোরআন আমাদের জন্য হেদায়েত এই কোরআন হচ্ছে আমাদের najatের জন্য গ্যারান্টি সুতরাং কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবো ইতিমদেরকে আমরা খাওয়াতে পারবো কিন্তু এটিকে নির্দিষ্ট করব না রাসূলের মৃত্যুর দিন রাসূলের জন্মের দিন বা অন্য কোনো দিন না করে আমরা সব সময় এই ভালো কাজগুলো সব সময় ভালো মনে করে করতে থাকব আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন জাযাকাল্লাহ শেখ আমাদের কাছে আরো একটি প্রশ্ন আছে যে ওয়েদারকে আমরা অনেক সময় গালি দেই সেটা কি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এটা কি ঠিক আছে অনেক সময় ওয়েদার সম্পর্ক কমপ্লেইন করে না এটা অর্থাৎ তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাদিসে লা তাসুবুদ্দার তোমরা জামানাকে গালি দিবা না জামানা কখনো ঠান্ডা হয়ে আসে কখনো গরম হয়ে আসে কখনো বৃষ্টি নিয়ে আসে কখনো রদ্র নিয়ে আসে কখনো আপনার আমাদের ফেভারে আসে কখনো আমাদের আনফেভারে আসে তো আমরা আমাদের জামানাকে আমাদের ওয়েদারকে আমাদের এই ইয়েকে অবস্থাকে আমরা কখনো গালি দেব না বলকে এটা তো আল্লাহ তাআলা ক্রিয়েটেড বাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ তাআলার ক্রিয়েশন আল্লাহ তাআলার যা তিনিই জানেন যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কখন কোন অবস্থা কোথায় রাখ কিভাবে রাখবেন আমরা যখন কোন ভালো অবস্থা আসবে আমাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলা হয়েছে যখন কোন খারাপ অবস্থা আসবে আমাদেরকে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে বলা হয়েছে আমরা কখনো আল্লাহ তাআলার নেচারকে গালি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব না আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন আরেকটি প্রশ্ন মানুষ মৃত্যুর পরে আমরা তার সম্পর্কে কিভাবে ওনার কথা বলবো বা তার সম্পর্কে কিভাবে আলোচনা করব উচিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুল করিম সাল্লাম বলছেন উজগুরু মাউতাকুম বিল খায়ের তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে ভালো কাজের মাধ্যমে স্মরণ করো সুতরাং আমরা মৃত ব্যক্তির কোনো দোষ চর্চা করব না এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যে মৃত ব্যক্তিদের যারা ইমানের উপরে দুনিয়া ছড়ে চলে গিয়েছেন এমন মানুষের কখনো আর কোনো দোষ আমরা আলোচনা করব না বলকে তার ভিতরে যে সমস্ত ভালাই আছে তিনি মানুষকে মায়া করতেন তিনি ভালো কথা বলতেন তিনি নামাজ পড়তে মসজিদে আসতেন তিনি কখনো হজে গিয়েছেন তিনি কখনো কোনো মানুষের ভালাই করেছেন এই জিনিসগুলো মানুষের শত খারাপের মধ্যে কিছু না কিছু ভালাই তো খুঁজে পাওয়া যায় বিশেষ ভাবে এটি একটি ভালাই যে আমরা যারা বেঁচে আছি আমরা মৃত ব্যক্তিদের দোষ আলোচনা করে থেকে আমাদের মুখকে হেফাজত করবে এটি আমাদের জন্য একটি ভালাই সুতরাং আমরা মৃত ব্যক্তিকে শুধুমাত্র ভালাই ছাড়া কোনো খারাপের দ্বারা স্মরণ করব না এটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ শুকরিয়া আপনি কষ্ট করে প্রোগ্রামে এসেছেন এবং সময় দিয়েছেন সেজন্য শুকরিয়া জানাচ্ছি আপনার লাস্ট মেসেজটা দর্শকের উদ্দেশ্যে দিয়ে দেন জাযাকাল্লাহ খায়ের আহাদুল মাওলানা আখতার আহমদ সাহেব তিনি অনেক কষ্ট করে আসে
তিনি শেখ বুজুর্গ আল্লাহ তালা ওনাকে হায়াত আনতে ইবাদান করুন আর উনি আমাকে যে মোহাব্বত করে দিয়ে জন্য আমার কষ্টকে ওনার কষ্ট মনে হয় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দিনের জন্য কষ্ট করে আখেরাতের জীবনে সুখ শান্তি আরাম ইজ্জত রাহাত এতমিনান সুকুন এগুলো অর্জন করে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন কারণ আখেরাতের ডেস্টিনেশন সেটি হচ্ছে আমাদের মঞ্জিলে মকসুদ যেখানে আমরা যেতে চাই যেখানে যেটা আমরা পেতে চাই এগুলোই যেন আমাদের জীবনের প্রত্যেক স্বয়নে স্বপনে চিন্তায় চেতনায় মনে মননে সব জায়গায় যেন আখেরাতকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে যেতে পারি আর সেই জাহানে যেন আমরা সবাই সাকসেসফুল লাইফ অর্থাৎ জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা হতে পারি সেগুলোই যেন আজকের আমাদের এই সমস্ত মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তালা কবুল করে আমাদেরকে দান করে না আমি জাজাকাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা প্রোগ্রামটি এখন শেষ করতে হচ্ছে আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবারে আবারও আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে প্রোগ্রামটি শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহি বরকাত